kwamba ukirejea kwenye ile hoja ya ukuta ambapo tuliongelea unajua vitu vina, vinakuwa taratibu sasa usipo track historia unaweza ukao una deal kila siku na matukio ya siku hiyo bila kujua kwamba wewe ndio uliyeaunda yale matukio wakati tuna aleti jamii ya kitanzania na dunia nzima kwamba there is creeping dictatorship na sifa kubwa ya dictator ni kudisregard other institutions na tukakoti maneno ya mchungaji Nimora wakati anaelezea jinsi Adolf Hitler alivyokuwa na downsize other institution watu waliona tu sisi ni wasanii fulani tunatafuta kiki za kisiasa lakini mnajua yaliyotokea kwa vyama vya kisiasa akaenda kwenye vyombo vya uh, vya habari akaenda kwenye community ya kibiashara akamaliza baada ya kuona zile taasisi zingine mpaka zile wanaita wanasheria ni ombudsman eh? tume ya haki za binadamu msajili wa vyama vya siasa wote wakaingiliwa wakawa hawana kitu Tanganyika Royal Society na akawa anapeleka na sheria zingine za kuungua wengine wasigombe akaenda kwenye harimashauri akahakikisha anazikripwa anazinyang'anya vyanzo vya mapato wewe serikali serikali bwo bwo endesha serikali kwa kusanya kodi ya mabango afu lazima utoe elimu bure there is a problem hapa akanyang'anya mpaka kodi za mabango kodi za nyumba mpaka wengine tukaanza ku anticipate zitakuja na kodi za kichwa zile za wakoloni zile kwa hiyo halimashauri zikawa hoi hazina fedha mm -hmm. fedha zote kwa mandikio zinarudi kwake kwa sababu unapo disregard institution instrument zingine za serikali maana yake unabaki wewe kwa hiyo ye likely atakuwa paymaster general everything pale akalingiria bunge kwanza lisionekane tusijue nini kinaendelea kule alafu sasa wale wa bunge ambao wanajua kujenga hoja na nini lazima tuwa downsize vizuri na hii ko proven hata maneno ya hivi karibuni ya speaker anasema msinge lipitisha budget bunge lingevunjwa so he is also intimidated yani hajui ile power za mikaa kwenye kiti gani kwa hiyo kimsingi bunge wameturetea sheria ya fedha ya mwaka huu na budget just yende ili tusivunjwe kwa sababu tukirudi kwa wananchi hatutapata kura at the end of the day wananchi wanaona bunge is irrelevant kwa sababu halina meno tena what will it do anyway kwa hiyo ukianza kuambia mtampigia kura huyu mbunge actually kwa mwananchi ambaye yuko smart atakwambia hamna sababu kwa sababu hakuna bunge it's just kundi tu la watu ambao wanakaa pale wanapata portion kwa sababu unapotolewa ule uwezo wako okay. wa kufanya maamuzi you become irrelevant kwa hiyo hiyo amefanikiwa kulifanya bunge liwe irrelevant okay. halimashauri ziwe irrelevant so, kwa hiyo kwa lugha nyingine hili swali la wabunge madiwani kuwa mvuto this one you could write it even from the office bila hata kwenda field yeah. na mwisho kabisa sasa hivi nadhani imebaki na nani moja tu sijui kama na yenyewe kwa salamu mahakama sasa kisha malizana na mahakama then itakuwa ni nchi inayoongozwa na kiongozi wa serikali against wananchi wote kwa sababu hatutakuwa sasa na platform ya kupumulia you don't have a parliament the judiciary is compromised there are no political party it means sasa is him against all of us na hapo ndo maana unaona reti hata za watu kuanza kukubali maandamano zinaanza kuongezeka kwa hiyo ndugu zangu katika masuala ya sera hebu iangalie hivyo hii swala la elimu na nini litakuja kama watu wako huru kutoka nyumbani kwao kwenda shule lakini vironga hawezi kutoka nyumbani kwenda shule you are just making a useless perception ambayo haitakusaidia tuanze kwanza na hili swala la uhuru wa watu swala la demokrasia swala la utawala wa sheria ili kila mtu awe huru kwenye ardhi yake hapo sasa maji elimu barabara leli umeme hivyo vitakuja tumekana mwalimu Julius Nyerere wengine sisi tumefulia mapapai lakini we were happy we were free asante asante sana asante bwana polepole kuna maswali ya kujibu kidogo watu walikuwa kuuliza maswali kwa hiyo mm -hmm. na sasa ile mwisho ndambo sasa unajua wakati mwingine utabidi uta uweke utaratibu tusiulize maswali maana kujibu lazima mimi nianze kusema kwamba 